ভারতবর্ষের পূর্ণ জন্মা মহাপুরুষদের বাণী হল সনাতন বাণী অমৃতের পুত্রদের এই বাণী আমাদের জীবনকে পবিত্র করুক শুরু হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ দ্বাদশ অধ্যায়ে অপরক্ষানুভূতি প্রথম ভাগ আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইব ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ ইহার নাম কঠোপনিষদ তোমাদের অনেকে বোধ হয় স্যার এডুইন আর্নাল্ড কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ আমরা পূর্বে দেখিয়াছি জগতের আদি কোথায় সৃষ্টি কিভাবে হইল এই প্রশ্নের উত্তর বহির জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য সন্ধান চেষ্টা অন্তর্জগতে প্রবেশ করিল কঠোপনিষদে এই মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে পূর্বে প্রশ্ন হইতেছিল কে এই বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিল ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল ইত্যাদি কিন্তু এখন এই প্রশ্ন আসিল মানুষের ভেতর এমন কি বস্তু আছে যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয় পূর্বে লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশ ইহার অন্তর্দেশে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল বড় জোর জগতের একজন শাসনকর্তা একজন ব্যক্তি একজন মনুষ্য মাত্র হইতে পারে মানুষের গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্ধিত করিয়া তাহাতে আরোপিত হইয়াছে কিন্তু কার্যত তিনি একটি মনুষ্য মাত্র এই মীমাংসা কখনোই পূর্ণ সত্য হইতে পারে না খুব জোর আংশিক সত্য হইতে পারে আমরা মনুষ্য দৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি আর আমাদের ঈশ্বর ইহারই মানবীয় ব্যাখ্যা মাত্র মনে করো একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ হইল সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে সে সমস্যার সমাধান গরুর ভাবেই করিবে সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে তা নাও হইতে পারে বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয় তাহারা বিড়াল জগৎ দেখিবে তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে এক বিরাট বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে অতএব আমরা দেখিতেছি মানবীয় ধারণা জগৎ সম্বন্ধে সবটুকু ব্যাখ্যা করিতে পারে না জগৎ সমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা জগৎ সম্বন্ধে মানুষ যে দারুণ স্বার্থপর মীমাংসা করে তাহা গ্রহণ করিলে প্রচণ্ড ভ্রমে পড়িতে হইবে বাহ্য জগৎ হইতে জগৎ সম্বন্ধে যে মীমাংসা পাওয়া যায় তাহার দোষ এই যে আমরা যে জগৎ দেখি তাহা আমাদের নিজেদের জগৎ মাত্র সত্য সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি ততটুকু মাত্র প্রকৃত সত্য সেই পরমার্থ বস্তু কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় মনে করো আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় হইল তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর এক রূপ ধারণ করিবে মনে করো আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল তখন চৌম্বক উপলব্ধি হইতে লাগিল জগতে হয়তো এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে যাহা অনুভব করিবার জন্য আমাদের কোনো ইন্দ্রিয় নাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ আর ওই সীমার মধ্যেই আমাদের সমগ্র জগৎ অবস্থিত এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের মীমাংসা মাত্র কিন্তু তাহা কখনও যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না কিন্তু মানুষ তো থামিতে পারে না মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায় যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার করো এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করো যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্ব স্বরূপ যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি বা না পারি কিন্তু যাহাকে যুক্তি বলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি সকল জগতের ভেতরে মনি গণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে 
যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি যাহাকে ইন্দ্রিয় গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তি বলে উচ্চ নিচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসার কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই কারণ ইহা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে অতি প্রাচীন মননশীল ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কেন্দ্র হইতে তাহারা যত দূরে যাইতেছেন ততই বিভেদ বাড়িতেছে আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন ততই একত্ব বাড়িতেছে আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হই ততই আমরা একটি সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি আর যতই উহা হইতে দূরে সরিয়া যাই ততই অপরের সহিত আমাদের পার্থক্য আরম্ভ হয় এই বাহ্য জগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না যেখানে সকল অস্তিত্বের একটি সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে যত কিছু ব্যাপার আছে এই জগৎ বড় জোর তাহার একটি অংশমাত্র আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে মনোজগতের ব্যাপার নৈতিক জগতের ব্যাপার বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার এই রূপ আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগৎ সমস্যার মীমাংসা করা অসম্ভব অতএব আমাদিগকে প্রথমত কোথাও এমন একটি কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে যেখান হইতে বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইয়াছে সেই কেন্দ্র হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয় সেই কেন্দ্র কোথায় উহা আমাদের ভেতরে এই মানুষের ভেতর যে মানুষ রহিয়াছেন তিনি সেই কেন্দ্র ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র যত প্রকার অস্তিত্ব আছে সবই সেই এক বিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হয় এখানেই বাস্তবিক সব কিছুর একটি সাধারণ ভূমি এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এই প্রশ্নটি বড় দার্শনিক যুক্তি সিদ্ধ নহে এবং উহার মীমাংসাও বিশেষ কিছু কাজের নহে পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে উহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন তিনি এক সময়ে এক যোগ্য করিয়াছিলেন তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে সর্বস্ব দান করিতে হইবে এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না তিনি যোগ্য করিয়া খুব মান যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন এদিকে কিন্তু তিনি এমন সব জিনিস দান করিতেছিলেন যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী তিনি কতকগুলি জরা জীর্ণ মৃত প্রায় বন্ধা কানা খোঁড়া গাভি লইয়া সেগুলি ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছিলেন নচিকেতা নামে তাহার এক অল্প বয়স্ক পুত্র ছিল পিতা ঠিক ঠিক তাহার ব্রত পালন করিতেছেন না এবং উহা ভঙ্গ করিতেছেন দেখিয়া সে মর্মে মর্মে পীড়িত হইল ভারতবর্ষে পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন সন্তানেরা তাহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পায় না কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে অতএব সেই বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাহাকে কেবলমাত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিল পিতা আপনি আমায় কাহার উদ্দেশ্যে দান করিবেন আপনি তো যোগ্যে সর্বস্ব দানের সংকল্প করিয়াছেন পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন ও কি বলিতেছ বৎস পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে এ কেমন কথা বালকটি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাহাকে এই প্রশ্ন করিল তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তোকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিব যমকে দেব তারপর আখ্যায়িকা এই রূপ বালকটি সত্যই যমের নিকট গেল মৃত্যু মুখে পতিত প্রথম মানব যম দেবতা হন তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছেন সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা ইহার নিকট গিয়া অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন এই যম একজন অতি শুদ্ধ স্বভাব সাধু পুরুষ বলিয়া বর্ণিত বালকটি 
जम लोके गमन कर देवताराओ कखो कखो बाड़ी थकें ना अतए नचिकेता के तीन दिन से अपेक्षा थकते हईल चतुर्थ दिन जम बाड़ी फिर जम कहिल हे विद्वान तुम्हें पूजार जज्ञ अतिथि हाओ तीन दिन गृहे अनाहारे अवस्थान करते हे ब्राह्मण तुम्हें प्रणाम तुम कल्याण हक हमें गृहे छा बलिया बड़ दुखित कंतु यही अपराधे प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें प्रतिदिन जो एक करा मोट तीन बर दीते प्रस्तुत तुम्हें पर प्रार्थना करो बालक प्रार्थना कर प्रथम बर यही दिन जे हमार प्रति पितार क्रोध जान चलिया जाए जानी प्रसन्न हन और आपनी आ स्थान हईते विदाय दिल जो पितार निकट जाइब चीनी पर जम बल तथास्तु नचिकेता द्वित बरे स्वर्गप्रापक यज्ञ विशेष विषय जानते इच्छा करूर्वे देखिया वेदे संहिता भागे केवल स्वर्गर कथा पाई से सकल ज्योतिर्मय शर से पितृपुरुष सहित पास करें क्रमश अन्न्य भाव आसिल कंतु ए सकले कि मानुष सम्पूर्ण तृप्त हईल ना स्वर्ग अपेक्षा और उच्चतर किचुर आवश्यक स्वर्गे बस यगते बस हईते बड़ कि भिन्न रकम नहे बड़ जोर एक जो सुस्थकाय धन जीवन जे रूप उहा से रूपी सम्भोग जीवन अपरप्त और नीरोग सुस्थ बलिष्ठ शर उ तो जड़ जगत ही हईल ना आकटू उच्च स्तर और आप पूर्व जख देखिया जड़ जगत पूर्वोक्त समस्या को मीमांसा करते पर तक स्वर्ग हईते ही उहार कि मीमांसा हईबे अतएव जत ही स्वर्गर ओपर स्वर्ग कल्पना करो ना क्यों किचुते ही समस्या प्रकृत मीमांसा हईते पर जदि जगत य समस्या को मीमांसा करते ना पर तब यही रूप कतकगुली जगत केमन करा उहार मीमांसा कर कारण मने रखा उचित स्थूल प्रपंच प्राकृतिक समुदाय बेपारे अति सामान्य अंश मात्र जीवन प्रत्येक मुहूर्ते देखो ना क्यों इहते कतटा चिंतार बेपार और कतटाई बा बाहर घटना कतटा तुम केवल अनुभव करो और कतटाई बा वास्तविक दर्शन और स्पर्श करो यीवन प्रवाह कि प्रबल बेगे चलते इहार कार्यक्षेत्र की विस्तृत किंतु इहाते मानसिक घटना बलि तुलन इंद्रियोग्राह्य बेपार समूह कतटुकू स्वर्गबाद भ्रम ये उहा जीवन और जीवन घटना बलि केवल रूप रस गंध स्पर्श शब्द मध्य ही आब्ध कंतु यही स्वर्गे जेखने ज्योतिर्मय देह पाइवार कथा से अधिकांश लोकर तृप्ति हईल ना तथापि एखने नचिकेता स्वर्गप्रापक यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान द्वित बर द्वारा प्रार्थना करते हैं वेदे प्राचीन भागे आवतारा यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट हा मानुष के स्वर्गे लइया जान सकल धर्म आलोचना करसंशय सिद्धान पावा जाए जहा कि प्राचीन ताहाई कले पवित्रता मंडित हा थे पूर्वपुरुषे भूर्ज तके लिखित अवशेषे कागज प्रस्तुत कर प्रणाली शिखिल किंतु आज भूर्ज तक पवित्र बलिया विवेचित तो है प्राय नय दस सहस्र वर्ष पूर्वे पूर्वपुरुषे जे काष्टे काष्टे घर्षण करा अग्नि उत्पादन करित प्रणाली आज विद्यमान यज्ञ समय अन्न को प्रणाली अग्नि उत्पादन कर एशियाबी आर्गण शाखा सम्बन्धे से रूप एखो ताहर दे बर्तमान वंशधरगण वैद्युताग्नि रक्षा करीते भलोबाशे इहा द्वारा प्रमाणित तो हईते इहारा पूर्वे भावे अग्नि उत्पादन करित क्रमे इहारा दुई खानी काठ घसिया अग्नि उत्पादन करीते शिखिल पर जख अग्नि उत्पादन करपाय शिखिल तक प्रथमोक्त उपायगुली ताहारा त्याग करा से पवित्र आचार हा दाड़ हिब्रुदे सम्बन्धे रूप ताहारा पूर्वे पार्चमेंटे लिखित 
এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে কিন্তু পার্চমেন্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত এই রূপ সকল জাতি সম্বন্ধেই এখন যে আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র এই যজ্ঞগুলিও সেই রূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল কালক্রমে যখন মানুষ পূর্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল তখন তাহাদের ধারণা সকল পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইল কিন্তু ওই প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল সময়ে সময়ে ওইগুলির অনুষ্ঠান হইত উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত তারপর একদল লোক এই যোগ্য কার্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন ইহারাই পুরোহিত ইহারা যোগ্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন যোগ্যই তাহাদের যথা সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল তাহাদের এই ধারণা তখন বদ্ধমূল হইল দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে আসেন যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক আহুতি দেওয়া যায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয় বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি বেদি প্রস্তুত হয় তবে দেবতারা সব করিতে পারেন এই প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইল নচিকেতা এই জন্যই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিভাবে যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ নচিকেতা বলিলেন কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কেহ বলেন থাকে না আপনি আমাকে এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন জম ভীত হইলেন তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকে তার অন্য দুইটি পর পূর্ণ করিয়াছিলেন এখন তিনি বলিলেন প্রাচীনকালে দেবতাদেরও এ বিষয়ে সংশয় ছিল এই সূক্ষ্ম ধর্ম সুবিজ্ঞেয় নহে হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করো এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না আমাকে ছাড়িয়া দাও নচিকেতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি বলিলেন হে যমরাজ মৃত্যু দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন আর ইহা বোঝাও সহজ ব্যাপার নহে সত্য বটে কিন্তু আমি আপনার ন্যায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই যম বলিলেন শতায়ু পুত্র পৌত্র পশু হস্তি সুবর্ণ অশ্ব প্রার্থনা করো এই পৃথিবীতে রাজত্ব করো এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করো ততদিন বাঁচিয়া থাকো অন্য কোন বর যদি তুমি ইহার সমান মনে করো তবে তাহাও প্রার্থনা করো অর্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করো হে নচিকেতা তুমি বিস্তৃত পৃথিবী মণ্ডলে রাজত্ব করো আমি তোমাকে সর্বপ্রকার কাম্য বস্তুর অধিকারী করিব পৃথিবীতে যে সকল কাম্য বস্তু দুর্লভ সেগুলি প্রার্থনা করো এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদ্য নিপুণা রমণীগণকে মানুষ লাভ করিতে পারে না হে নচিকেতা আমার প্রদত্ত এই সকল কামিনী তোমার সেবা করুক কিন্তু তুমি মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না নচিকেতা বলিলেন এ সকল বস্তু কেবল দুদিনের জন্য ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে অতি দীর্ঘ জীবন ও অনন্তকালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প অতএব এই সকল হস্তি অশ্ব রথ গীতবাদ্য আপনারই থাকুক মানুষ বৃত্ত দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না আপনাকে যখন দেখিতে হইবে মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখন কি এই ধন সম্পদ রাখিতে পারিব আপনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন ততদিনই আমরা জীবিত থাকিব আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি তাহা ছাড়া আর কিছু চাহি না বালকের সংকল্পে সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন পরম কল্যাণ বা শ্রেয় ও আপাতরম্য ভোগ বা প্রেয় এই দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন কিন্তু ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে যিনি দুইটির মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাহার কল্যাণ হয় আর যে আপাতরম্য প্রেয় গ্রহণ করে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এই শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয় জ্ঞানী ব্যক্তি বিচার করিয়া একটি হইতে অপরটি পৃথক বলিয়া জানেন তিনি শ্রেয়কে প্রেয় অপেক্ষা বড় বলিয়া গ্রহণ করেন কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের জন্য 
প্রেয়কেই গ্রহণ করে হে নচিকেতা তুমি আপাত রম্য বিষয়গুলির নশ্বরতা চিন্তা করিয়া সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছ এই কথার পর নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া অবশেষে যম তাহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন এখন আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির এই সমুন্নত ধারণা পাইলাম যে যতদিন না মানুষ ভোগ বাসনা জয় করিতেছে ততদিন পর্যন্ত হৃদয়ে সত্য জ্যোতির প্রকাশ হইবে না যতদিন এই সকল বৃথা বিষয় বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে যতদিন উহারা প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর এক বিন্দু রূপের এক বিন্দু আস্বাদের এক বিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে ততদিন আমরা যতই জ্ঞানের গরিমা করি না কেন সত্য কিভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে